Pada tahun 1976, ketika saya kelas 3 SD, saya menyimpan sebuah komitmen seharga Rp50 yang saya rahasiakan sampai saat ini. Dan saya ingin membukanya dalam konten kali ini. Dan ini hanyalah sebuah kenangan masa lalu. Cerita untuk anak cucu. Kampung kami terdiri dari daratan untuk perumahan, persawahan, dan hutan untuk perkebunan. Perkebunan ini bernama Ranah. Bila dari perkampungan ke Ranah kita akan melewati persawahan. Persawahan ini dilewati oleh sungai-sungai kecil untuk pengairan. Banyak anak-anak yang memancing ikan atau belut di persawahan ini. Suatu hari sahabat masa kecil saya bernama Hadi, sebut saja namanya seperti itu, mengajak saya untuk memancing belut. Dan juga ada Hendra yang mau ikut bersama kami, jadi kami bertiga. Saya sudah izin kepada ibu untuk memancing bersama Hadi dan Hendra dan ibu membolehkannya. Sebelum berangkat, ayah Hadi berkata pada anaknya, Kalau kamu berhasil memancing belut Hadi, saya beli satu belut seharga Rp150. Benar nih ayah. Benar, saya janji kalau kamu berhasil saya beli satu belut seharga Rp150. Saya dan Hendra mendengar janji Ayah Hadi tersebut. Rp150 adalah uang yang cukup besar untuk tahun 1976. Kami pun berangkat bertiga untuk memancing. Jaraknya dari perumahan sekitar satu kilo ke arah ranah. Banyak anak-anak seusia kami ikut memancing juga. Namun setelah berjam-jam kami di persawahan, kami tidak mendapat satu ekor belut pun. Saya mulai capek dan agak putus asa. Tapi kami bertiga terus berusaha mendapatkan seekor belut. Tiba-tiba saya melihat sebuah lubang kecil dekat pematang sawah. Hadi dan Hendra telah mendahului saya sekitar jarak 50 meter. Saya coba memasukkan pancing saya ke lubang tersebut. Tak berapa lama seperti ada ditarik dari dalam. Ketika saya berusaha menariknya, Tarikan dari dalam lebih kuat dari tarikan saya. Saya berteriak kepada Hadi dan Indra, Belut, belut, besar ini, kata saya. Awalnya mereka mengira saya cuma pura-pura supaya tidak ditinggalkan. Tapi begitu mereka lihat bahwa saya bersusah payah menahan pancing, Hendra pun ikut membantu menariknya. Sehingga, Hendra berhasil mengangkat seekor belut yang besar. Hari sudah mulai sore, hanya itu satu-satunya belut yang kami dapatkan. Kemudian Hadi punya usul, bagaimana kalau belut ini ditangkap atas nama saya, sehingga nanti bila dikasih ayah saya uang 150 kita bagi tiga, Tawar si Hadi Hendra pun bersemangat Ya ini nih Kan saya yang menariknya katanya Kita bagi tiga aja uangnya Saya terdiam Berarti saya harus mengakui bahwa belut ini adalah tangkapan Hadi Bukan saya Padahal saya ingin membanggakan kepada mak kepada ibu saya bahwa saya berhasil menangkap belut. Saya ingin membanggakan kepada kakak-kakak saya dan adik-adik saya 
bahwa saya juga seorang yang pandai memancing bulut. Namun saya juga tidak bisa berkata apa-apa karena Hendra membantu saya menarik belut itu keluar dari dalam tanah. Akhirnya saya setujui kesepakatan itu. Uang Rp50 adalah uang yang cukup banyak. Akhirnya kami sampai pun di rumah. Dan kepada ayah Hadi kami bertiga mengaku bahwa belut itu tangkapan Hadi. Sementara Hendra dan saya tidak dapat. Kepada ibu dan saudara-saudaraku juga aku mengatakan bahwa aku tidak dapat belut Hadi yang dapat. Salah seorang kakakku berkata, si Hadi kok dapat belut? Kamu kok tidak? Aku diam saja dan aku tidak mau membocorkan apa yang sebenarnya terjadi. Demi uang 50 rupiah Sehari dua hari kami menunggu uang dari ayah Hadi Belum juga diberikan Seminggu dua minggu saya masih menyimpan rahasia itu Sebulan dua bulan saya belum mendapatkan bagian saya Sekitar tiga bulan setelah kejadian itu saya bertanya kepada Hadi tentang uang yang dijanjikan ayahnya Hadi menjawab Saya sudah minta pada ayah saya Tapi ayah saya menjawab Kamu nggak percaya sama saya Setelah itu saya tidak pernah Menagihnya lagi kepada Hadi Dan saya juga tidak pernah Mengatakan kepada ibu saya Dan kakak-kakak saya bahwa saya lah yang mendapatkan belut itu saya masih menghargai komitmen kami bertiga. Demi janji dan komitmen yang saya pegang erat bertahun-tahun sampai kami semuanya melupakan kejadian itu. Padahal waktu itu di usia seperti itu saya ingin sekali menyampaikan kepada ibu saya Mak saya berhasil memancing seekor belut Saya ingin mengatakan kepada kakak-kakak saya Ini belut hasil tangkapan saya Hebat kan? Ya Itu hanya sebuah cerita kenangan masa lalu bahwa saya sebenarnya pernah berhasil satu kali menangkap satu ekor belut sekali seumur hidup sekali itu belut pertama yang ku tangkap dan yang terakhir yang ku akui sebagai tangkapan orang lain tunggu cerita-cerita saya yang lain ya Mudah-mudahan pemirsa berkenan. Wabillahi taufil wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.